लेटेस्टिक इलेन थर्टी वन ऑफ योर पैकेज जहां आपको इस फंक्शन की मोनोटोनिटी के बारे में डिस्कस करना है ठीक है एंड इट इज गिवन दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो कर देते तो लॉग अनडिफाइंड हो जाता ठीक है ना अब देखो मॉडेक्स है सबसे पहले मैं क्या करूंगा मॉडेक्स के लिए इसको दो फंक्शन में ब्रेक करूंगा इट इज इक्वल टू लॉग एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इट इज टू एक्स स्क्वेर माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो ठीक है तो दो मेरे दो फंक्शन बन गए फॉर अलग फॉर डिफरेंट वैल्यूज सो नाउ आई वाई टू आई हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ठीक है ना मोनोटोनिटी के लिए हमारा पहला स्टेप है कि डिफ्रेंशिएट करना है इसे तो यहां दो की तरह डिफ्रेंशिएट करूंगा दिस विल बी फोर एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ वन बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो ये हुआ फोर एक्स माइनस माइनस एक्स का क्या हुआ वन माइनस एक्स ठीक है लॉग ऑफ एक्स का हुआ माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या हुआ माइनस तो अगेन माइनस आ जाएगा ठीक है ना तो ये हो गया फॉर एक्स लेस देन जीरो ठीक है अब मेरे को फंक्शन की वैल्यू मिल गई फोर एक्स माइनस वन बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर एक्स लेस देन जीरो दोनों के लिए वैल्यू मिल गई इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं क्या दिस इज फोर एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाय एक्स ठीक है ऐसे लिख सकता हूं अब बस देख लो कि ये वैल्यू कहां कहां पर कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है कहां कहां डिक्रीज हो रही है ये क्या बना ऊपर वाला मेरा टू एक्स माइनस वन बाय टू एक्स प्लस वन बाय एक्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हुए एक हुआ जीरो ठीक है एक हुआ माइनस हाफ और एक हुआ हाफ प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है जिनको समझ में नहीं आ रहा है हम ये कर रहे हैं वेवी कर्व मेथड से राइट हैंड साइड से पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लगो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां जहां पर एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ठीक है उसके बाद राइट एंड साइड से प्लस और माइनस ऑल्टरनेटिवली पहले एक प्लस फिर माइनस वो लगाना शुरू करो ठीक है इंक्रीजिंग कब होगा वेन वाई डैश इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है ना तब इंक्रीजिंग बनेगा हमारा दैट मीन्स इंक्रीजिंग होगा प्लस वाले रीजन में सो इंक्रीजिंग हुआ ये फंक्शन एट वेन एक्स बिलोंग्स टू पीछे से शुरू करता हूं माइनस हाफ से जीरो यूनियन हाफ से इंफिनिटी और डिक्रीजिंग कब हुआ नेगेटिव वाले जोन में ठीक है ये नेगेटिव वाले जोन में दैट इज माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन जीरो से पॉजिटिव हाफ ठीक है सो ये हुआ इसका मोनोटोनिक नेचर कि हमें बताना है कि फंक्शन जो है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन कहा इंक्रीजिंग है कहा डिक्रीजिंग है ओके लेटेस्टिक इलेन थर्टी टू ऑफ योर पैकेज जिसमें मुझे ये कंडीशन दे रखे कि जीरो एल्फा इज ग्रेटर देन जीरो बीटा इज ग्रेटर देन एल्फा एंड लेस देन फाइव बाई टू एंड आई हैव टू प्रूव दिस इन अब देखो मुझे इस इनक्वालिटी में एक सिमेट्री दिख रही है राइट एंड साइड पे अल्फा की जगह बीटा हो गया और साइन अल्फा की जगह साइन बीटा हो गया तो मुझे एकदम से स्ट्राइक करता है कि मैं एक फंक्शन बना सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स तो एफ अल्फा क्या हो जाएगा एल एच एस एफ बीटा विल बी आर आर एच एस अब मुझे प्रूव करना है कि एफ अल्फा इज लेस देन एफ बीटा ठीक है ना दिस इज वॉट आई हैव टू प्रूव ऑल राइट अब देखो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मुझे और मुझे क्या पता है अल्फा इज लेस देन बीटा अगर देखो अब इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है वेन एल बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इज ऑल्सो ग्रेटर एट बीटा दैट मीन ये हमें प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ठीक है सो इफ आई प्रूव एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन मेरा यह पॉइंट वैलिड हो जाएगा बस काम खत्म एफ डैश एक्स वन माइनस कॉस एक्स ठीक है कॉस एक्स हुआ हमें क्या दे रखा है अल्फा और बीटा कहां से कहा सकते हैं इट विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड इट विल बी लेस देन फाइव बाई टू सो दिस थिंग विल बिकम वन एट जीरो ओनली बट जीरो इज नॉट इन डोमेन सो कॉस एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन सो दिस थिंग इफ इट इज लेस देन वन तो वन माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो Which means it's an increasing function and जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया ठीक है सो ये था 
एक कंपेयरिंग करने वाला एग्जाम्पल जिसमें वी टॉक्ट अबाउट कंपेयरिंग ऑफ फंक्शन दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू कंपेयर दो फंक्शन ये दो फंक्शन बनाए उसको एक फंक्शन में बनाया और उसको इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया ठीक है जिसमें मुझे ये प्रूफ करना है गिवन दिस थिंग डोमेन मुझे दे रखा है देखो अगेन ये क्या है एक कंपेयरिंग वाला केस है कि मुझे प्रूफ करना है कि कॉस एक्स जो है ग्रेटर है वन माइनस एक्स स्क्वेयर से सो वट आई डू आई डिफाइन अ फंक्शन विच इज कॉस एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू और मेरा काम क्या है इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना अगर मैं इसको इंक्रीजिंग प्रूव कर दूंगा सो मेरी ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली वैलिड हो जाएगी ठीक है तो दिस बिकम्स वॉट अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज ग्रेटर एक्स और साइन एक्स ठीक है ना मुझे ये बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी क्या होगी ये नहीं पता तो इसको क्या करते हैं एक अलग फंक्शन बनाता हूं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है मुझे ये पता लगाना है कि जी एक्स इंक्रीजिंग है पॉजिटिव वैल्यूज लेगा या नेगेटिव वैल्यूज लेगा देखो इसमें क्या होगा मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूं जी हुआ वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है अभी हमने पिछले फंक्शन में करा सो दैट मीन्स जी एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब क्या हुआ एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स एंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो ठीक है दैट मीन्स वापस इस क्वेश्चन पे आ जाओ ये क्या हुआ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वेन माई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स दिस इन इक्वलिटी इज ट्रू ठीक है ना समझ में आया देखो ग्राफ क्या है ये था इसका ये फंक्शन बनाया Now I have to prove this function is increasing. अब increasing वाले function में भी मुझे problem आ गई कि मुझे ये नहीं पता था कि ये जो चीज है ये increasing है या decreasing है तो मैंने इसको एक अलग function बनाया उससे test करा कि यार ये function की जो value है वो positive आएगी या negative आएगी पता चला ये increasing function है That means x is greater than साइन x. और अगर दोनों positive होंगे तो मुझे positive value मिलेगी That means f dash x जो है increasing हो गया और greater than जीरो हो गया तो ये increasing function हो गया All right. गलत लिख दिया एक्स नहीं है पैकेज में आपके गलत लिखा हुआ है ठीक कर लो इट इज ई रेस्ट पार पाए ठीक है ना We know that pi is greater than e. So, इसमें आप क्वेश्चन की एक सेंस बन जाती है कि हमें e से pi के बीच में ही वैल्यू निकालनी होगी ठीक है ना तभी हमारा ये केस कुछ बन पाएगा पहली केस अगर यूजिंग दिस फंक्शन लिखा हुआ है सो वट आई टू डू आई टू फाइंड आउट वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये आप आपकी बार खुद करोगे आई एम नॉट सॉल्विंग दिस आई नो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग सो दैट मीन इफ आई से एफ ऑफ ई और एफ ऑफ पाई लिखता हूं यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन है आई नो ई इज लेस देन पाई ई की वैल्यू होती है टू पॉइंट समथिंग पाई इज थ्री पॉइंट समथिंग सो साइन क्या हो जाएगा अपोजिट छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी ठीक है एफ ई की वैल्यू क्या हो गई ई रेस टू पावर वन बाई ई ये हो गया पाई रेस टू पावर वन बाय पाई ठीक है ये कंडीशन आ गई आपके पास अब कुछ नहीं करना है इसमें पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे ई पाई से यहां पर भी और यहां पर भी यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा यहां से ई कैंसिल हो जाएगा तो आई विल गेट ई रेस टू पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई रेस टू पावर ई और मुझे यही निकालना था इसमें ठीक है ये एक बहुत जैसे पेट क्वेश्चन है कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ए आई ट्रिपल जैसे एग्जाम्स में सो की यू कैन रिमाइंड दिस थिंग कि भाई हाँ मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा हुआ था एंड उसकी वैल्यू कुछ ऐसी सी आ रही थी ठीक है ना नो लेट एस डू रेस्ट्रेशन थर्टी सेवन ठीक है इसमें क्या क्या गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर ए इज लेस देन टू एंड डी जी इज इंक्रीजिंग जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ जी इज ग्रेटर देन जीरो अब इस कंडीशन से मुझे क्या पता चल जाता है कि b इज ग्रेटर देन a, 
क्योंकि ए अगर टू से छोटा है तो बी को टू से बड़ा होना पड़ेगा टू मेक द सम इक्वल टू फोर ठीक है तो ये मुझे वैसे यहां से भी पता है कि एस बी इंक्रीज बी माइनस ए इंक्रीज दैट मीन इफ बी एन माइनस ए इंक्रीज कब होगा जब बी की वैल्यू ऐसे बड़ी होगी ठीक है तो मैं क्या करता हूं अब अब मैं एक चीज लिखता हूं बी माइनस ए इज इक्वल टू जेड एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूं ठीक है और एक मुझे एक क्वेश्चन पता ही है बी प्लस ए इज इक्वल टू फोर यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूं तो बी की क्या वैल्यू मिलती है जेड प्लस फोर बाय टू एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ ए एज जेड माइनस फोर बाय टू ठीक है अब मैं इनको इंटीग्रल्स में डाल देता हूं इनकी वैल्यूज क्यों कर रहा हूं मैं ये सब जिससे मेरा क्वेश्चन जो है अभी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी आई वॉन्ट टू रिड्यूस इट इन टू वन वेरिएबल वन वेरिएबल करूंगा एक ही क्वेश्चन से काम हो जाएगा तो यहां लिखा जीरो टू ए की वैल्यू है जेड माइनस फोर बाई टू जी एक्स डी एक्स प्लस जीरो से बी की वैल्यू क्या रिप्लेस करता हूं अब जेड प्लस फोर बाई टू जी एक्स डी एक्स ये नया फंक्शन बनाया फाइव एक्स ठीक है अब अगर मैं फाइव एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूं टू फाइंड आउट कि ये कैसा फंक्शन है सो so, जिन लोगों ने नहीं करा है वो भी सिर्फ सुन लो या फिर यू कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन व्हेन यू डू इंटीग्रेशन ठीक है ना जब भी हम ऐसा फंक्शन से अब इसको मेरे को किस फंक्शन से करना है आई विल डिफ्रेंशिएट विद डी बिकॉज मेरा आर जो है सारा जेड का फंक्शन बना दिया मैंने जब भी आई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी पावर्स ठीक है ना तो सिर्फ पावर ही डिफरेंशिएट होती है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है इंटीग्रेशन की दैट जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको पहले फंक्शन में पुट करो दैट इज जी जेड माइनस फोर बाई टू नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन दैट इज हाफ ठीक है माइनस करो जी जीरो इन टू डिफरेंशन ऑफ दिस जीरो तो डिफरेंशन ऑफ जीरो इज जीरो ओनली तो ये नहीं आएगा सो so, इसलिए सिर्फ टॉप मोस्ट वैल्यू आएगी सिमिलरली यहां पर देखो पुट दिस लिमिट जो लिमिट अपर लिमिट है पहले फंक्शन में डालो z प्लस फोर बाई टू एंड नाउ डिफ्रेंशिएट दी अपर लिमिट दैट इज अगेन हाफ ओवर हेयर ठीक है तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद इन चीजों को ठीक है ठीक है सॉरी द ए की वैल्यू जो थी वो थी फोर माइनस जेड ना कि जेड माइनस फोर दिस वॉज फोर माइनस जेड सो यहां चेंज हो जाएगा थोड़ा सा क्योंकि डेरिवेशन जब हमने करी थी ये हुआ फोर माइनस जेड और ये माइनस हाफ हो जाएगा ठीक है ये वैल्यूज आई मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं तो वॉट आई आई गेट आई विल गेट जेड प्लस फोर बाई टू माइनस फोर माइनस जेड बाय टू रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज अगेन विद ए एंड बी ये थी मेरी वी की वैल्यू एंड दिस इज माय एज वैल्यू ठीक है सो so, अब सारा जो ये फंक्शन है दिस फंक्शन डिपेंड्स अपॉन कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव देन दिस फंक्शन वुड बी व्हाट इंक्रीजिंग इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव देन दिस फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग मुझे जी क्या बताया गया था जी इज माई इंक्रीजिंग फंक्शन एज so that means if b is greater than a g of b will be greater than g of a theek hai ye mujhe given hai so this means ye jo cheez ho gayi is greater than 0 so this means 5x is greater than 0 and hence proved jaise b increase hoga g ye increasing ban gaya aur mera net function jo 5x tha wo bhi increasing ban gaya ठीक है जिनको ये ज्यादा समझ में नहीं आया यू कैन लीव इट फॉर द टाइम बिंग बिकॉज इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये चीज ढंग से समझ में आ जाएगी और ये फिर आसान क्वेश्चन लगेगा ठीक है इसमें बस मेन पॉइंट समझने वाला वो यही था कि मैंने Z को क्यों इंट्रोड्यूस करा था ठीक है तो वो आप याद रख सकते हो ऑल